இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் அஜுடிகேஷன் ஆஃப் இஎஸ்ஐ டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ் இஎஸ்ஐ ஆக்டுக்கு கீழே செக்ஷன் செவன்டி ஃபோர்லேருந்து எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் இதை பேசுகிறாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் லோக்கல் ஏரியாஸில் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறது யாரோட வேலைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட வேலை நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அப்படின்னு செக்ஷன் செவன்டி ஃபோரில் சொல்கிறாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் ஒவ்வொரு லோக்கல் ஏரியாஸில் அமைக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்டேட்டோட கடமை அதில் எத்தனை நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அண்டர் செக்ஷன் செவன்டி ஃபோர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட் செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் ஒர்க் மேன் இன்சூரன்ஸில் எதுவும் டிஸ்பியூட் ஏற்படுது கொஷின்ஸ் ஏற்படுது அந்த மாதிரி மேட்ரஸை யார் அஜுடிகேட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் அந்த கோர்ட்டுக்கு அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி டிஸ்பியூட் வர வாய்ப்பு இருக்குது வெதர் எனி பர்சன் இஸ் லைபிள் டு பே த எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு கான்ட்ரிபியூஷனை பே பண்ணணும் அதில் எதுவும் டிஸ்பியூட் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆர் ஆவரேஜ் வேஸ் வேஜஸ் அதை டிசைட் பண்ணுறதுல எதுவும் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்பியூட்ஸ் இந்த ரேட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பை த பிரின்ஸிபல் எம்ப்ளாயர் பிரின்ஸிபல் எம்ப்ளாயர்னா அந்த ஓனர் ஆஃப் த கன்சன்ட் ஆர் கம்பெனி இல்லை அந்த கம்பெனியை அந்த கம்பெனியோட முழு அதிகாரத்தையும் கையில் வச்சுருக்க நபர் ஸோ அதில் எதுவும் டிஸ்பியூட் வருது அந்த ரேட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷனில் எதுவும் டிஸ்பியூட் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யார் பிரின்ஸிபல் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் அதில் பிரச்சனை வருது அதில் டிஸ்பியூட் அரேஸ் ஆகுது யார் பிரின்ஸிபல் எம்ப்ளாயர்னே தெரியல யார் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனினே தெரில யார் கன்சர்னே தெரியல அப்போ இந்த கோர்ட்டு தலையிட்டு அந்த டி டிஸ்பியூட்டை தீர்த்து வைக்கும் அப்புறம் யார் அந்த பெனிஃபிட்டை பெற தகுதியான நபரோ அவர் யார் அவர் ரைட் பர்சனா இதோ திடீர்னு ஒரு டவுட்டு திடீர்னு ஒரு டிஸ்பியூட் இவர் ரைட் பர்சன் கிடையாது டு ரிசீவ் த பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொன்னால் யார் இப்போ அந்த கன்சன்ட் பர்சன் யார் கரெக்டான நபர் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை டிஸ்பியூட் அந்த தீர்த்து வைக்கிறது இந்த கோர்ட்டோட வேலை இஃப் தெர் இஸ் எ டிஸ்பியூட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் கார்பரேஷன் பிட்வீன் பர்சனல் பிரின்ஸிபல் எம்ப்ளாயர் அண்ட் இமீடியட் எம்ப்ளாயர் இந்த ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த மேட்ரஸ்லாம் அஜு அஜுடிகேட் பண்ணுறது இந்த டிஸ்பியூட்டை தீர்த்து வைக்கிறது யாரோட வேலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கோர்ட்டோட வேலை ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட் செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் செக்ஷன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் இந்த மேட்ரஸ் வந்து இங்கே அஜு அஜுடிகேட் பண்ணுறது சரி அப்படின்னு கோர்ட் நினச்சா அடுத்தது இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் தான் போவாங்க செக்ஷன் செவன்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டியூஷன் செவன்டி செவன் செக்ஷன் செவன்டி செவனில் என்ன நடக்கும் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் செக்ஷன் செவன்டி செவன் இதில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க ஒரு கோர்ட் நினச்சா இந்த எம்ப்ளாயி கோர்ட் நினச்சா இன்னொரு கோர்ட்டுக்கும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் உள்ள கோர்ட்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இந்த கேசஸை வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பர்மிஷன் வாங்கி இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு இதை மாற்றினா தான் சரியாக இருக்கணும்னு இந்த கோர்ட்டு நினச்சிதுன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நீதிமன்றம் நினச்சிதுன்னு சொன்னால் வேறு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இந்த கோர்ட் இருக்குது இந்த டிஸ்பியூட் இங்கே நடக்குது இங்கே நடந்தால் சரியாக இருக்காது ஆந்திராவில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆந்திராவுக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோர்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது இந்த கேஸை எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் லிமிடேஷன் இருக்கா எஸ் இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் செக்ஷன் செவன்டி செவன்லாம் சொல்கிறாங்க லிமிடேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த பவர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் செவன்டி எயிட் செக்ஷன் செவன்டி எயிட் சிவில் கோர்ட்டுக்கு இருக்கிற எல்லா பவரும் எந்த கோர்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது சம்மன் பண்ணுறது அட்டன்ஸ் ஆஃப் விட்னஸஸ் ஓத் ஓத் எடுக்க வைக்கிறது ரெக்கார்டிங் எவிடென்ஸு எல்லா பவரும் இருக்குது சரியா இது மாதிரி இந்த நீதிமன்றம் கொடுக்குற ஜட்ஜ்மெண்ட் டிகிரியை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியுமா எஸ் பண்ண முடியும் எப்படி சிவில் கோர்ட்டுக்கு
அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் செக்ஷன் செவன்டி நைன் அப்பியரன்ஸ் பை அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை செக்ஷன் செவன்டி நைனில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் விட்னஸஸ் எல்லாமே செக்ஷன் செவன்டி நைனுக்குள்ளே தான் வருது செக்ஷன் செவன்டி நைன் செக்ஷன் எயிட்டி ரெஃபரன்ஸ் டு ஹைகோர்ட் செக்ஷன் எயிட்டி ரெஃபரன்ஸ் டு ஹைகோர்ட் இப்போ எம்ப்ளாயி இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்டில் எதுவும் ஒரு டிஸ்பியூட் வருது அங்கே ஒரு குழப்பம் இருக்குது டிசிஷன் எடுக்கிறது இல்லை கோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ரெஃபரன்ஸ் கேட்கலாம் நார்மலாக நம்ம எப்படி சிபிஎஸ்சியில் ரெஃபரன்ஸ் படிச்சுருக்கோமோ சிஆர்பிஎஸ்சியில் ரெஃபரன்ஸ் படிச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் அங்கே ஒரு எடி கொஸ்டின் ஆஃப் லா பிஃபோர் த கோர்ட் லோயர் கோர்ட்டில் ஒரு பிரச்சனை லோயர் கோர்ட் மீன்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்டை தான் சொல்கிறேன் குழப்பம் டிசிஷன் எடுக்க முடில ரெஃபரன்ஸ் கேட்கலாமா இல்லையா அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் டு த ஹை கோர்ட்டை வந்து செக்ஷன் எயிட்டியில் சொல்கிறாங்க கெய்டில் பார்க்குறவங்களுக்கு தப்பாக இருக்குது செக்ஷன் செவன்டி நைன்னு கொடுத்துருக்கான் தப்பு செக்ஷன் எயிட்டி தான் கரெக்டு சரியா செக்ஷன் எயிட்டி தான் கரெக்டு அண்ட் தென் செக்ஷன் எயிட்டி டூ அப்பீல் அப்பீல் போகலாமா தாரணமாக போகலாம் இப்போ இந்த கோர்ட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்டு ஒரு தீர்ப்பை வழங்கிடுச்சு அதை எடுத்து அப்பீல் எங்கே போகலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே அப்பீல் போகணும் அதை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட்டி டூ செக்ஷன் எயிட்டி டூ அந்த அப்பீலில் இருந்து தீர்ப்பு வர வரைக்கும் ஸ்டே ஆஃப் பேமெண்ட் பெண்டிங் ஸ்டே ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் பெண்டிங் செக்ஷன் எயிட்டி த்ரீட்டில் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பேமெண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழ்கோட்டு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கிருச்சு அதாவது இந்த இன்சூரன்ஸ் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கிருச்சு அப்பீல் போயிருக்காங்க அந்த அப்பீலோட டிசிஷன் வந்தால் தான் கொடுப்பாங்க அது வரைக்கும் ஸ்டே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த சொல்கிறது தான் செக்ஷன் எயிட்டி த்ரீ இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எம்ப்ளாயீஸ் இன்சூரன்ஸ் கோர்ட்னால் என்ன அதோடய செக்ஷன்ஸ் என்ன என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருக்கும் கிட்டத்தட்ட செவன் மார்க் ஆர் டுவெல் மார்க் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டடி லாவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்